Sekedar meluruskan, pada video unboxingnya saya memberi judul HP sejutaan karena ponsel ini punya dua varian dengan harga di kepala 1 jutaan ya, bukan tepat 1 juta harganya. Varian RAM 2GB hadir dengan storage 16GB dibanderol seharga 1,5 juta. Dan varian RAM 3GB dibeli storage 32GB dengan nilai tebus 1,8 juta. Dan pada video unboxingnya saya juga bilang ini adalah HP sejutaan terlengkap. Kenapa begitu? Ah, pokoknya tonton terus saja sampai habis jika mau tahu ya, oke? Okay? Pada kisaran harga 1,5 sampai 1,8 jutaan, Infinix Note 6 Pro ini memang saya nilai lengkap sekali dan punya fitur-fitur yang benar-benar sedang hot jadi selera pasar saat ini. Pertama, dia punya layar yang disebut Infinix sebagai Infinity Display dengan rasio memanjang 18 banding 9. Pada level harga yang hampir setara, pesaing untuk Infinix Note 6 Pro jadinya hadir dari Xiaomi Redmi 5 dan Asus Zenfone Live L1. Nah, kelengkapan kedua ini tak dimiliki oleh kedua pesaingnya, yaitu kamera belakang ganda dengan fitur bokeh. Zenfone Live L1 bisa bokeh, tapi kameranya hanya satu. Sementara Redmi 5, ya gitu deh. <laughs> Ketiga adalah hadirnya fingerprint scanner yang tadi dimiliki oleh Zenfone Live L1. Redmi 5 boleh bangga karena sama-sama punya hal ini. Menurut saya keduanya sama-sama memiliki respon yang cepat dan akurat saat digunakan membuka kunci layar. Keempat adalah fitur Face Unlock. Fitur ini memang dimiliki juga oleh Zenfone Live L1, tapi untuk masalah akurasi maupun kecepatannya, masih agak tertinggal dibanding Infinix Hot 6 Pro. Plus, Hot 6 Pro punya fitur untuk menyalakan LED flash di sisi depan untuk membantu pencahayaan saat membuka layar dengan metode face recognition ini. Eh, tapi kayaknya daripada lama-lama nyalain flash dulu, mending pakai fingerprint scanner aja kali ya. <laughs> nah, Redmi 5 dulu waktu saya coba sih belum bisa face unlock, nggak tahu sekarang. Boleh tulis di kolom komentar ya kalau memang sudah bisa. Pun soal LED notifikasi, Infinix sudah tak main sunat lagi. Hadir kok, ada di kiri atas layarnya ya. Lalu soal dapur pacu, Infinix juga sekarang lagi mesra nih sama Qualcomm. Ini adalah ponsel ketiga secara total atau kedua secara berurutan yang Infinix hadirkan dengan prosesor Snapdragon. Kali ini serinya Snapdragon 425 yang mungkin tak lebih powerful dari Snapdragon 430 di Infinix Hot X3. Tapi sebagian saya sangat bisa mengirit konsumsi daya. Serius, hemat pisan, jarang dipakainya aja bisa sampai hampir 4 hari 4 malam dengan screen on time lumayan lah. Lalu pada percobaan selanjutnya, saya iseng ngetes dinyalain terus nyetel video YouTube pakai Wi-Fi kantor selagi saya bekerja. Hasilnya masih bisa tembus 24 jam lebih dengan screen on time yang juga gede. Mantep loh. Ini mah kabar baik buat para driver ojek online atuh ya. Memakan mereka kan sebatas aplikasi driver, GPS, dan konek ke jaringan. Bukan gaming. Ya, Snapdragon 425 sejatinya memang tidak buat gaming yang berat-berat. Tapi kalau dipaksa buat temenin jomblo yang nggak punya agenda malam minggu sih boleh lah diinstal game-game yang tetap asyik seperti yang saya mainkan ini. Masih playable dan enjoyable kok. Mungkin untuk performa ini, Redmi 5 lebih unggul ya dengan Snapdragon 450-nya. Kalau untuk kamera sih, saya lebih menjagukan Infinix Hot 6 Pro. Bokehnya itu loh, bisa dibilang rapi eh. Zenfone Live L1 juga cukup rapi sih kalau soal bokeh, tapi Hot 6 Pro punya satu hal yang jarang banget ditemukan di HP lain di bawah 2 jutaan. Hal itu adalah mode manual setting yang lengkap, di mana fokus bisa diatur manual, begitu juga shutter speed. Mantap kan? Kalau hasilnya sih ya memang baru bisa bagus kalau cahayanya cukup. Low lightsnya mah kayak HP sejutaan lainnya lah. Ini contohnya.
Bagaimana? Setuju kan kalau saya bilang ini HP sejutaan terlengkap? Jangan lupa juga kalau Infinix Hot 6 Pro ini punya triple slot, jadi kalau storage bawaan terasa sempit, kamu bisa pasang micro SD tanpa mengorbankan salah satu SIM card. Saya tahu soalnya, masing-masing SIM card itu buat satu gebetan yang berbeda. Iya, gebetannya beda, tapi hasil akhirnya sih sama, gagal lagi di gaet. <laughs> Oke, okay, jika sudah setuju, silahkan atur reminder di HP kamu buat catat jadwal flash sale selanjutnya. Ya, Infinix Hot 6 Pro ini dijual via flash sale di Lazada, yang ujung-ujungnya suka goib kalau kata netizen mah. <laughs> Doa saya, kamu-kamu yang jomblo, bisa punya nasib lebih baik di flash sale, jauh lebih baik daripada nasib Sabtu malamnya ya. <laughs> Oke, okay, dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.